Hello viewers. Hello viewers. Welcome to Mint Mystery. Welcome to Mint Mystery. இந்த உலகத்திலே அளவுக்கு அதிகமான சோல்ஜர்ஸ் கொண்ட நாடு எது அப்படி எடுத்து பார்த்தா அப்படினா அதுல சில நாடுகள் தான் பார்த்தனா இந்த உலகத்திலே இருக்கும். அதுலயே முக்கியமான நாடு அப்படினா அது நார்த் கொரியா அப்படினு சொல்லலாம். ஏனா நார்த் கொரியால மட்டும் கிட்டத்தட்ட 13 லட்சம் ஆக்டிவ் சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க. 58 லட்சம் பாரா மிலிட்டரி ஃபோர்சஸ் இருக்காங்க. and 5 லட்சம் 60000 பேர் ரிசர்வ் சோல்ஜர்ஸ் ஆவே அங்க இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லணும் அப்படினா இந்த உலகத்திலே फोर्थ लार्जेस्ट மிலிட்டரி कंट्री அப்படினா அது நார்த் கொரியா அப்படினு சொல்லலாம். ஆனா என்ன தான் இவ்வளவு பெரிய மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் நார்த் கொரியா வச்சிருந்தாலும் இந்த ஒரு மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் உள்ள இருக்கிற ஆர்மி men and women இருக்காங்க பாத்தீங்களா? அவங்க எவ்வளவு தூரம் நார்த் கொரியால கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ மூலமா நீங்க பல விஷயங்களை புதுசா தெரிஞ்சுப்பீங்க சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வீடியோ பாருங்க வாங்க வீடியோ குள்ள போலாம் ஒரு முறை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போலாம் Facebook and WhatsApp page-ஐ ஃபாலோ பண்ணாம ஃபாலோ பண்ணிருங்க இந்த ஒரு இன்ட்ரோவை கேட்டேன்னே நம்ம எல்லாருக்குமே தோன்ற முதல் கேள்வி என்னவா இருக்கும் இவ்வளவு ஆர்மி மென் இருக்காங்களா இவ்வளவு ஆர்மி மென் இருந்தாங்க அப்படினா அவங்க எங்கடா போய் தங்குவாங்க அப்படிங்கற கேள்வி தான் முதல் கேள்வியா இருக்கும் அதற்கான பதிலை சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படினா நார்த் கொரியா முழுவதுமே எக்கச்சக்கமான இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ராணுவ குடியிருப்பு அப்படினு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன காங்கிரீட் வீடுகள் மாதிரி நம்ம அமைப்புகளை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த ஒரு சின்ன சின்ன வீடுக்குள்ள தான் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ள இருபது ஆர்மி மென் தங்குமா ஆனா அந்த இருபது பேர் தங்கிறதுக்கு கூட ரொம்ப அந்த ஒரு சின்ன வீடு பத்துமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லியானோ இந்த ஒரு விஷயத்தினாலே நார்த்து குரிய என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது பேர் அந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள தூங்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே தனித்தனி பெட்டா கொடுக்காம அடுக்கடுக்கா இருக்கிற பெட்டு மாதிரியான அமைப்புகளை கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது சின்ன பசங்க தூங்குறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து மேல மேல பெட்டு போட்டிருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரியான பெட்டு போன்ற அமைப்பு தான் அங்க கொடுத்திருக்கவே செய்வாங்க அப்படி கொடுக்கப்பட்ட அந்த கட்டில பாத்தீங்கன்னா மெத்தலாம் போட்டிருப்பாங்க மெத்த போட்டிருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக பயங்கர நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அந்த மெத்தக்குள்ள பஞ்ச பச்சலாம் அடைச்சிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதில அரிசி ஓமி இருக்கு பாத்தீங்களா அத வச்சு தான் அடக்கவே செஞ்சிருப்பாங்களா சோ அரிசி ஓமிய வச்சு ஒரு மத்தி உருவாக்கி அது மேல படுக்க வச்சா அது எவ்வளவு தூரம் ஹார்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லி தான் தெரிஞ்சது அவசியம் கிடையாது அது மட்டும் கிடையாது அரிசி ஓமி அப்படிங்கறது அந்த அளவுக்கு பெருசா வென்டிலேஷனே கிரியேட் பண்ணது சோ அந்த ஒரு விஷயத்தினாலயே நார்மலான ஒரு மெத்தல நம்ம படுக்கறத விட அரிசி ஓமி மெத்தல நம்ம படுத்தோம் அப்படினா நம்ம பாடியோட टेंपरेचर பயங்கரமா இன்கிரீஸ் ஆகும் அதாவது ஹீட் பயங்கரமா ஃபார்ம் ஆகும் இதுவே சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய அன்கம்ஃபோர்ட்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படினே சொல்றாங்க சரி இதுதான் இப்படி இருக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் அவங்க அவங்க உடமைகளை தனித்தனியா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆச்சும் பெருசு பெருசா இருக்குமா அப்படினு கேட்டா அதுவும் கிடையாது அப்படி தான் சொல்லியானோ அந்த சோல்ஜர்ஸ் அவங்களோட உடமைகளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பதிலா சின்ன சின்ன ட்ரையர் போன்ற அமைப்பு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்களா அந்த சின்ன ட்ரையர் குள்ளே பதினா அவங்களோட Dress அவங்களோட சோப் அவங்களோட பிரஷ் அவங்களோட பேஸ்ட் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறமா انا இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அந்த சின்ன ட்ரையர் பத்துமான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது அப்படி தான் சொல்றாங்க சரி இதுதான் ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்கு அப்படி பதினா இன்னொரு பக்கம் அந்த ஒவ்வொரு காங்கிரீட் கோடாரம் போன்ற அமைப்புக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்து வாட்டர் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்து தான் வச்சிருப்பாங்க انا அதுல ப்ராப்பரா தண்ணி வருமான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது அப்படி தான் சொல்றாங்க அந்த பைப்ல பதினா ஒரு நாள் தண்ணி வருமா அஞ்சு நாள் தண்ணி வராத மறுபடியும் அடுத்த நாள் தண்ணி வருமா திருப்பி அஞ்சு நாள் தண்ணி வராத இந்த மாதிரி இரகுலரா தான் அதுக்குள்ள தண்ணி வரவே செய்யுமா சோ இதனாலயே அங்க தங்கி இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே குளிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லனா துவைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அந்த கோடாரத்துல இருக்கிற பைப்ப தாண்டி வெளியில எங்கயாச்சும் கிணறு கிணறு இருந்துச்சு அப்படினாதான் அங்க போய் தண்ணி எடுத்து அவங்க துவைச்சு குளிக்கவே செய்வாங்கள இதுல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நார்த் கொரியால குளிர் காலத்துல அளவுக்கு அதிகமா பனி உழுகும் அத இன்ன கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும் அப்படினா -10 டிகிரி ஃபாரன்ஹைட் அளவுக்கு பயங்கர கோல்ட் टेंपरेचर அங்க நிலவும் சோ அந்த ஒரு टेंपरेचर நிலவுறப்ப வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வரலாம் சொல்லிட்டு வெளியில இருக்கிற கிணத்துல போய் தண்ணி எடுத்து உங்களால குளிக்க முடியுமா அப்படினு கேட்டா கண்டிப்பா அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுல இருந்தால அவங்க சோல்ஜரா இருக்கணும் அப்படினா இந்த வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படினா எந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்றத நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கங்க இது மட்டும் கிடையாது அந்த வீடு ஆல்ரெடி பதினா ரொம்ப சின்ன வீடா இருக்கும் அதுக்குள்ள இருபது பேரை போட்டு அடைச்சிருப்பாங்க இல்லையா சோ அதனாலேயே அந்த வீட்டுக்குள்ள பதினா பயங்கர கன்ஜஸ்டடா தான் அவங்க ஃபீல் பண்ணவே செய்வாங்க இதுல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையே என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோடாரம் போன்ற அமைப்புகளை தங்கி இருக்கவங்கல யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சிக்னஸ் கிரியேட் ஆனாலும் அந்த ஒரு வியாதி பாத்தீனா அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாருமே பயங்கர ஃபாஸ்டா பரவிருமா அதுலயும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படினா இப்ப ரீசன்ட்டா கோவிட் வந்து
கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டான் அதுவும் கிடையாது அதுவும் கம்மியா தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவரேஜாவே ஒரு சோல்ஜருக்கு இருநூறுல இருந்து முன்னூறு கிராம் உணவு கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்காக ஸ்ட்ரென்த் வரும் ஆனா நார்த் கொரியால அதுலயும் பாதியா வெறும் நூத்தி நாற்பது கிராம் மட்டும் உணவாவே கொடுப்பாங்களாம் கிடைக்கிற உணவை தான் கொடுக்கறது அதுவும் கொடுக்கறதும் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு ஆறே மாசத்துல மால் நியூட்ரிஷனும் வந்துடும் அதாவது உடல் மெலிஞ்சும் போயிருவாங்க இத சும்மா ஒண்ணு சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் நார்த் கொரியன் சோல்ஜர்ஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்களை சீக்கிரட்ட அண்டர் கரோ ஒரு வீடியோ எடுத்து வெளியுலகத்துக்கு வெளியிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான நார்த் கொரியன் சோல்ஜர்ஸ் ஒல்லியாவும் வலுவில இருந்து இருந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு <laughs> உணவு <laughs> ஒரு <laughs> எல்லாருமே <laughs> ஒரு <laughs> ஒரேதுக்கும் <laughs> ஒரே <laughs> 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 
வரலாம் சோ இந்த ஒரு வழியையும் சோல்ஜர்ஸ் தாங்கிதாகணுமா சரி ஆண்களுக்கு கொடுக்கிற சூ தான் இப்ப இருக்கு பெண்களுக்கு கொடுக்கிற சூ வந்து நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா விமன் சோல்ஜருக்கு கொடுக்கிற சூல ஸ்மால் ஹீல்ஸ் இருக்கும் ஆனா என்னதான் ஸ்மால் ஹீல்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்கிற சூ எதுவுமே அவங்களுக்கு கரெக்டா ஃபிட் ஆகாதான் அதை நீங்க இந்த போட்டோவை பாக்குறப்பே தெரியும் பரையில இருக்க விமன் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க சூவை இழுத்து பிடிச்சு நூலை வச்சோ இல்லாட்டா எலாஸ்டிக் வச்சோ கட்டி தான் போட்டுருப்பாங்களே தவிர நார்மலா ஃபிட்டா போட்டுருக்கவே மாட்டாங்க இதுவுமே விமன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு பயங்கரமான அன்கம்ஃபர்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரைனிங் பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னா ஆர்மி ட்ரைனிங் அப்படின்னா எந்த நாடு எடுத்தாலுமே பயங்கர ஸ்ட்ரெட்டா இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அந்த நார்த் கொரியா இருக்கிற பயங்கர வினோதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொதல் ஆறு மாசம் பாத்தீங்கன்னா நார்த் கொரியா பேசிக் ட்ரைனிங் அப்படின்னு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க இந்த பேசிக் ட்ரைனிங் அப்ப அந்த ட்ரைனிங் இருக்கிற சோல்ஜர் யார்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஆயுதங்கள் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்களா அந்த டைம்ல ஏதாச்சும் ஒரு சோல்ஜர் வந்து எனக்கு கண்ணை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் அப்படின்னு தம்பி என்ன கண்ணலாம் கேட்டுட்டு இருக்க மொதல் ஆறு மாசம் உனக்கு பிசிக்கல் ட்ரைனிங் மட்டும்தான் இந்த டைம்ல நீ கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு ஒண்ணுதான் அடிச்சு சண்டை போடுறது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுறதுக்கு மட்டும்தான் சொல்லி தரவே செய்வாங்களா ஆனா இந்த ஒரு ட்ரைனிங் சாதா ட்ரைனிங்கா இருக்கிறது பயங்கர கொடூரமா இருக்கும் அந்த ட்ரைனிங் ஆரம்பிக்கிற டைம் பயிர்களும் கொண்டு <laughs> வினோதமான <laughs> ஒன்று <laughs> வேலை <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அழுகாமல் <laughs> <laughs> 
வீட்டுல தொட்டு அழுகாம நின்றுட்டு இருந்தாயெல்லாம் இத பத்தி நம்ம கிம்ஜாங் உன் பாத்து விட்டாப்ல அத பாத்த உடனே நம்ம கிம்ஜாங் உனுக்கு வேற லெவல்ல கோவம் வந்துருது உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் அல்லேக்கா தூக்கிட்டு போய் லேபர் கேம்ப்ல போட்டு ஆறு மாசம் கொடூரமா தண்டனைகள் கொடுத்துட்டாங்களாம் சோ அந்த ஒரு தண்டனையில இருந்து எல்லா ஆர்மி மேனுமே வேற லெவல்ல பீதி ஆயிட்டாங்க இனிமேல் யாருக்காச்சும் நினைவு நாள் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம யோசிக்காம அழுதுறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க தலைவர்கள் யாருக்கு நினைவு நாள் வந்தாலும் யோசிக்காம குமரி குமரி அழுதுருவாங்களா இதுக்காக நம்ம கிம்ஜாங் உன் ஏதாச்சும் ஒரு பஞ்சனுக்கு வர்றாரு அப்படின்னா அவரை வரவேற்கிற விதமா கைதட்டி வரவேற்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கைதட்டி வரவேற்கிறப்ப பயங்கர சத்தமா கிளாப்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கே தனியா ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்களாம் அது மட்டும் கிடையாது கிம்ஜாங் உன் அந்த பஞ்சன்ல இருக்கிறப்ப அவர் சோகமா இருந்தார் அப்படின்னா சோல்ஜர்ஸும் சோகமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே தனியா ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்களாம் சப்போஸ் கிம்ஜாங் உன் சோகமா இருக்கப்ப சோல்ஜர்ஸ் யாராச்சும் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அவங்களையும் தூக்கி யோசிக்காம லேபர் கேம்ப்ல போட்டு கொடூரமா தண்டனை கொடுத்துருவாங்களாம் சோ நார்த்து குழு சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்கு கொடுக்கிற வேலையை மட்டும் பண்ணாம அழுக சொன்னாலும் அழுகணும் சோகமா இருக்க சொன்னாலும் சோகமா இருந்துதான் ஆகணுமா அதுக்கடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம் நார்த் கொரியா மிலிட்ரிக்குனே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்துலயுமே கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி மிலிட்ரி சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா கவர்மெண்ட் தான் அப்படி சொல்லிருப்பாங்களே தவிர அதை நம்பி சோல்ஜர்ஸ் உள்ள போயிட்டு ஃப்ரீயா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா யாரா நீ விவரம் தெரியாதவனா இருக்க இங்க காசு கொடுத்தா தான் ட்ரீட்மெண்டே கிடைக்கும் இல்லாட்டா வெளியே போய் வேற ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு பத்தி விட்டுருவாங்களா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நார்த் கொரியா இருக்க எக்கச்சக்க சோல்ஜர்ஸ் ஏழை குடும்பத்தில இருந்து தானே வந்திருப்பாங்க அப்படி இருக்கவங்க காசு கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பாக்க முடியுமா என்ன அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல சோ அதனாலே நார்த் கொரியாவோட மேக்சிமம் சோல்ஜர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது அடிபட்டுருச்சு காச்சு கீச்சா வந்துருச்சு அப்படின்னா இயற்கை வைத்தியம் சரி தான் போவாங்களே தவிர நார்த் கொரியா மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் தலைவச்சு கூட படுக்க மாட்டாங்களா ஏன் ஈவன் கால் உடஞ்சா கூட இயற்கை முறையில மாவு கட்டு போட தான் ட்ரை பண்ணுவாங்களே தவிர மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் போகவே மாட்டாங்களா அப்படியே மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் போனாலும் அங்க என்ன ஒரு மெடிசன் அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அயோடின் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் அளவுக்கு அதிகமா இருக்குமா ஏன்னா அதுதான் ஓரளவுக்கு சீப்பா கிடைக்கிற டிசின்பெக்டண்டா அதனாலதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல குமிச்சு வச்சிருப்பாங்களா இதை தவிர்த்து அங்க பெருசா எந்த மெடிசனும் இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஃபீமேல் சோல்ஜர்ஸ் பக்கம் வந்து அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கை உண்மையிலே நார்த் கொரியன் சோல்ஜரா ரொம்ப கொடூரமான ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு தான் சொல்லியானும் ஏன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தா நார்த் கொரியன் சோல்ஜர்ஸ் யாருக்குமே அந்த அளவுக்கு பெருசா ஃபுட் கிடைக்காது கிடைக்கிற ஃபுட் மாதிரி நார்மலான ஃபுட்டா தான் இருக்கும் சொல்லி பாத்துருந்தோம் இல்லையா சோ அதனால நார்த் கொரியன் சோல்ஜர்ஸ் யாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பெருசா நியூட்ரிஷன் கிடைக்கவே கிடைக்காது இதே நம்ம ஒரு உமன் பக்கம் போனோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் சரியா கிடைக்கல அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு மாதவிடாய் சுழற்சி அப்படின்றது கரெக்டா நிகழாது இல்லையா சோ அதனாலே நார்த் கொரியன் உமன் சோல்ஜர்ஸுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சில தடவை மட்டும் தான் மாதவிடாய் வரவே செய்யுமா இது ஒரு நார்மலான ஒரு பெண்ணா எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கொடூரமான விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனா அதே நம்ம நார்த் கொரியன் உமன் சோல்ஜர்ஸ் போயிட்டு இதை எப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா இதை நாங்க ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமா தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா எதுக்கு எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம்னா அதுக்கு அவங்க சொல்ற காரணமே நார்த் கொரியா மென் சோல்ஜர் உமன் சோல்ஜர் சொல்லிட்டு தனித்தனியாலாம் பிரிச்சுலாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதம் பாப்பாங்க சோ எங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ரைனிங் எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதம் கொடுக்கவே செய்வாங்க எங்களுக்கு தனியா ஒரு ரெஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாலாம் எதுவுமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒதுக்கவே மாட்டாங்க சோ அப்படி இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு மாசம் மாசம் மாதவிடாய் சுழற்சி வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு சோல்ஜரா எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் கிரியேட் பண்ணும் சோ வருடத்துக்கு சில தடவை வர்றது அப்படின்றது எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவா தான் இருக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கிற பனிஷ்மெண்ட்டையும் கம்மி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நார்த்து குறையின் உமன் சோல்ஜர் யாருக்குமே சானிடரி பேட் அப்படின்ற ஒண்ணு கொடுக்கவே இல்லையா அதற்கு பதிலா பாத்தீங்கன்னா பேண்டேஜஸ் அண்ட் சில துணிகளை மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கவே செஞ்சாங்களா சோ இதை விட கொடூரமான விஷயம் வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கங்க சரி இதுதான் ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் நார்த்து குறையில ஆர்மில இருக்கிற சீனியர் ஆபீசர்ஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த சீனியர் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் உமன் சோல்ஜர்ஸ் பயங்கரமான வன்கொடுமைக்கும் உள்ளாக்குவாங்களா இப்படி வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்குறது அப்படின்றது நார்த்து குறையின் சட்டத்தை தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றம் அதாவது ஏழு வருஷம் சிறு தண்டனையை அடையக்கூடிய ஒரு குற்றம் ஆனா என்னதான் ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனைக்குரிய குற்றமா இருந்தாலும் இதை வெளியே சொன்னாதான குற்றமாவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சோ அந்த இடத்துல தான்
இந்த சேலரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கெல்லாம் மேல நார்த் கொரியால இருந்து தப்பிச்ச ஒரு மிலிட்ரி ஆபிசர் சவுத் கொரியால இருக்க ஒரு ஏடிஎம் பாத்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு பாத்துக்காங்க அத கேட்டா அங்க இருந்து சவுத் கொரியா மக்கள் எல்லாருமே பயங்கரமா சிரிச்சிட்டாங்களா அப்படி அவர் என்ன கேட்டாரு பாத்தீங்கன்னா இது என்னங்க வித்தியாசமான பெட்டியா இருக்கு இதுக்குள்ள இருந்து எப்படிங்க பணம் வருது ஒருவேளை உள்ள ஏதாவது ஒரு குள்ள மனுஷ உட்காந்து பணத்தை வெளியே தள்ளிட்டே இருக்கானோ அப்படின்னு கேட்டாராம் அந்த அளவுக்கு நார்த் கொரியா வளர்ச்சி அடையாம இருக்கு அப்படின்றத இவர் கேட்ட இந்த கேள்வியில இருந்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா ஓகே ஒரு சோல்ஜர் பத்தினா மாதிரி நடத்த மாட்டேன் இது வரையும் பாக்காத வேலையும் பாக்க விடுறாங்க பாக்க கூடாத வேலையும் பாக்க விடுறாங்க இதுக்கு மேலே நம்ம சோல்ஜராவே இருக்க வேணாம் இங்க இருந்து ஓடிடுவோம் சொல்லி தெரிச்சு ஓடினாலும் அங்கேயும் ஒரு ட்ரிஸ்ட் வைக்கிறாங்க அது வேறதும் கிடையாது ஏதாச்சும் ஒரு சோல்ஜர் ஆர்மில இருந்து ஓடி போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்படி ஓடி போற சோல்ஜர் பாத்தீங்கன்னா கிம் ஜங் உன்னோட ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டில இருந்து தூக்கிடுவாங்களா இந்த ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டில இருந்து தூக்கிட்டாங்கன்னா என்ன ஒரு பிரச்சனை கிரியேட் ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்கிற சலுகைகள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சலுகைகள் எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த சோல்ஜருக்கும் சோல்ஜரோட குடும்பத்துக்கும் போய் சேரவே சேராதான் சோ ஒன்ஸ் கவர்மெண்டோட சலுகை எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அந்த குடும்பம் இறக்குற வரைக்கும் ஏழ்மையில தானே வாழும் சோ இந்த ஒரு ஏழ்மைக்கு பயந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் சோல்ஜர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேலையை விட்டு ஓடவே பயப்படுவாங்களா என்ன <laughs> <laughs> சேர்த்து வச்ச அமௌண்ட் எடுத்துட்டு போய் நம்ம வீட்டுல இருந்துகிட்டே இருபது வருஷத்துக்கு நமக்கு தேவையான உணவுகளை வாங்கி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஜம்முன்னு வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு அடிச்சுட்டு ஆர்மில இருந்து ஓடதான் ட்ரை பண்ணுவாங்களா சரி மில்டரில இருந்து ஓடினாலே கவர்மெண்ட் தர எந்த ஒரு சலுகையும் கிடைக்காது அப்படின்னா நாட் அவுட் ஓடினா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நார்த் கொரியா விட்டு ஓடுறதுன்றது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா அங்க எக்கச்சக்கமான இடங்கள்ல ஸ்பை இருப்பாங்களாம் ஏன் ஈவன் குக்கிராமத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஸ்பை இருப்பாங்களாம் அவங்க யார் யாரெல்லாம் நாட் அவுட் தப்பிச்சு போலான்னு பிளான் போடுறா அப்படின்றத நுண்ணிப்பா நோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களா சோ ஒன்ஸ் அப்படி ஒருத்தர் தெரிஞ்சுட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் அவன் அல்லே காத்துக்கிட்டு போய் பிரசன் கேம்ல போட்டுவாங்களாம் பரவாயில்ல <laughs> <laughs> சவுத் கொரியாக்குள்ளதான் போய் உழுவேன் சொல்லிட்டு குண்டலா வாங்கிட்டு போய் சவுத் கொரியாக்குள்ளதான் உழுந்தாராம் அதுக்கப்புறம் சவுத் கொரியன் கவர்மெண்ட் அவரை காப்பாத்தி இப்ப அவர் பாத்தீங்கன்னா சம்ம சந்தோஷமாவே இருக்காராம் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஏங்க நீங்க தப்பிச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க நான் நார்த் கொரியால மில்ட்ரில ஐயர் அபிஷியல் இருக்க ஒருத்தேன் அவங்க என்னவே படாத படுபடுத்தினாங்க இத்தனைக்கு எங்க அப்பா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எலைட் பீப்புள் இருக்கவரு அப்படி இருக்கிற எங்க குடும்பத்தையே படாத படுபடுத்துறாங்கன்னா அங்க இருக்கிற நார்மல் மக்களோட நிலைமை எல்லாம் நீங்களே யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க அதனாலதான் நான் தப்பிச்சு விட வேண்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நார்த் கொரியன் ஆர்மி இவ்வளவு கொடுமா இருக்குன்னு தெரியுது அப்படி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏன்டா மக்கள் போயிட்டு நார்த் கொரியன் ஆர்மி மட்டும்தான் <laughs> இந்த ஆர்மில ஜாயின் பண்ணி வேலை பார்க்கணும்ன்றதுக்கு விதி விலக்கம் அவங்களை தவிர்த்து மற்ற எல்லா ஃபேமிலியில இருக்கிற ஆனா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பான முறையில ஆர்மில ஜாயின் பண்ணி வேலை பார்த்திருக்கணுமா அதுல ஆர்மில ஜாயின் பண்ற ஒரு ஆனா இருந்தார் அப்படின்னா மினிமம் எட்டு வருஷம் ஆர்மில வேலை பார்த்திருக்கணுமா அதே பெண்ணா இருந்தாங்க அப்படின்னா மினிமம் அஞ்சு வருஷம் ஆர்மில வேலை பார்த்திருக்கணுமா சோ இந்த ஒரு கம்பல்சரி ரூல்ஸ்னாலதான் வேண்டா விருப்பா எல்லாருமே போயிட்டு ஆர்மில வேலை பார்க்கவே செய்யறாங்களா இதுக்கெல்லாம் மேல பயங்கர கொடூரமான விஷயமே என்ன அப்படின்னு சின்ன வயசுல இருந்து ஸ்கூல்ல போய் சேர்ந்து படிப்பாங்க என்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுப்பாங்க நம்மளோட கடமையை 
கிம்மோட ஃபேமிலியை பாதுகாக்குறதா ஏன்னா கிம்மோட ஃபேமிலியை பாதுகாத்தா தான் அவர் நம்மளை பாதுகாப்பாரு சப்போஸ் நம்ம அவரை பாதுகாக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வெளிநாட்டு படிகள் நம்ம நாட்டுக்குள்ள போகுது நம்ம நாட்டையே அழிச்சிருவாங்க இதுல இருந்து நம்ம நாட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கிம்மோட ஃபேமிலியை பாதுகாக்கணும் அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் வேலை ஆர்மில போய் ஜாயின் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி தருவாங்களா ஏன் ஸ்கூல்ல இருக்கிற புக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த புக்ஸ் முத கொண்டு எல்லாத்துலயுமே சின்ன பசங்கள இருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் எல்லாருமே மிலிட்ரி ட்ரெஸ் போட்டு போஸ்ட் கொடுக்கிற மாதிரியான போட்டோஸ் தான் வச்சிருக்கவே செய்வாங்களா ஈவன் சின்ன பசங்க பாக்குற கார்ட்டூன் முத கொண்டு எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா மிலிட்ரி ட்ரெஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க டிசைன் பண்ணவே செஞ்சிருப்பாங்களா அப்படி இருக்கிறப்ப நார்த் கொரியா மிலிட்ரி இருந்து தப்பிச்சு ஓட முடியுமா என்ன வாய்ப்பே கிடையாது இதுக்கெல்லாம் நார்த் கொரியன் சோல்ஜர் இருக்க பயங்கர கொடூரமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா ஆர்மிஸ்லயுமே ஒரு சோல்ஜர் பணியில இருக்கப்ப இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு எல்லா விதமான மரியாதையும் செய்வாங்க நார்த் கொரியால ஒரு சோல்ஜர் டியூட்டில இருக்கப்ப இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு நயா பைசா கூட கொடுக்க மாட்டாங்களாம் ஆனா நயா பைசா தான் கொடுக்க மாட்டாங்களே தவிர அதுக்கு மேல ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்களாம் அந்த சர்டிபிகேட்ல என்ன எழுதிருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா இவர் கிம் ஜாங் உன் ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் ஆர்மில உயர் தியாகம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு எழுதிருக்குமா ஆனா என்னத்தான் அப்படி எழுதிருந்தாலும் அந்த சர்டிபிகேட்டை கடையில கொடுத்தா ஒரு கிலோ அரிசி கூட தர மாட்டாங்களாம் சோ அந்த சர்டிபிகேட்னால ஒரு யூஸும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நார்த் கொரியால ஒரு சோல்ஜரா சர்வை ஆகுறதும் கஷ்டம் வெளியே வரதும் கஷ்டம் ஓகே காசு எனக்கு வீடியோ முடிஞ்சு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா நார்த் கொரியா ஆர்மி அண்ட் சோல்ஜரை பத்தி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் புதுசா தெரிஞ்சு போய் நாங்க நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் போகும்போது மறக்காம நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம் பாய்